அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வல்லவர் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாம் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்குடைய ஒரு சீரியஸாக தான் இந்த வீடியோவை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேசிக்லேருந்து ஓரளவுக்கான வீடியோ வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண இருக்கிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவில் முழுசாக உடனடியாக உங்களால் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியாது இது ஒரு பத்து வீடியோவாவோ இல்லை ஒரு பதினஞ்சு வீடியோவாவோ உங்களுக்கு இல்லை மேபி மூணு வீடியோவில் கூட இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் கிளாஸ் முடிஞ்சிடலாம் அப்போது இது ஒரு தொடர்ச்சியான வீடியோக்களாக அடுத்தடுத்து வர இருக்கிறது அதில் இது முதல் பாகம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாகத்துலேயே எனக்கு மொத்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கும் தெரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை இப்போவே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஏன் அப்படின்னா டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்குடைய பல்வேறு பரிணாமங்களை அலசி ஆராய்ச்சி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்னால் என்ன அப்படின்றதே போகிறோம் இல்லை நான் ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய ஆள் தான் அதனால் எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ தேவை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கட்டாயம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இல்லை பரவாயில்ல எனக்கு இது பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை அடுத்த தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் ஏன்னா இதோடய பேசிக்லேருந்து அந்த வீடியோ தொடங்குது இப்போது இன்டர்நெட்டில் நாம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்திருக்கோம் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு கேட்டகரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்குமே பல்வேறு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது எல்லாமே வெவ்வேறு டைப்பில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் அப்படின்ற ஒரு காமன் செக்டரில் வந்து இங்கே அடங்கிடுது இப்போ நம்ம கூகுளில் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய நிறைய படங்கள் எல்லாமே நிறைய கால நேரத்தை தங்களுடைய எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கலைநயத்தோடு உருவாகக்கூடிய இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு பெயிண்டிங்கை விரும்பக்கூடிய சூழலில் தான் நாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் இருக்கிறோம் அப்போது இந்த மாதிரியான பெயிண்டிங்ஸ் வரைகிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்றத தான் நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோக்களை பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போது தொடர்ச்சியாக இந்த லெவலுக்கு நம்மளுடைய அந்த பெயிண்டிங் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான படங்களை பார்த்து இதே மாதிரியான எஃபெக்ட்டுகளை கொடுத்து நாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பெயிண்டிங்கை ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகே பெயிண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கு முன்னாடி நாம் ஃபோட்டோஷாப்பை முழுசாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பை ஓரளவுக்கு கூட தெரிஞ்சுக்காமல் டேரெக்டாக டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் அப்படின்னு வந்துவிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக அதில் நமக்கு அந்த விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் புரியறதில்ல இதற்கு முன்னாடி வீடியோல கூட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சில வீடியோஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் வாய்ஸ் இல்லை அதில் அதனால் எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் இதில் வந்து கமெண்ட் கூட சொல்லியிருந்தாங்க பட் வாய்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவங்க செய்யக்கூடிய செயலை நாம் வெறுமனே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நிறைய சிந்தனைகள் நமக்கு வரும் அந்த சிந்தனைகள் நம்ம செயல்படுத்தும் போது அது சரியான வழிமுறைக்கு நம்மளை கொண்டு வந்து விடும் அப்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம அடிப்படையாக சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அது நம்ம என்னென்னு பார்த்துருவோம் நான் இந்த கிளாஸை வந்து ஃபோட்டோஷாப் செவன்லேருந்து தொடங்கி ஃபோட்டோஷாப் சிசி வரைக்கும் வெவ்வேறு பரிணாமத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அலசி ஆராய போகிறோம் நான் ஒரு முழுமையான டிஜிட்டல் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய படங்களை உங்களுக்கு காட்டலைனா கூட டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறை எதுவோ அதை வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த வீடியோ கட்டாயம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது ஃபோட்டோஷாப்பை நம்ம பொதுவாக பார்க்குறப்போ ஒரு லேயர் பேலட் இருக்கும் இதை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தணும் அதே போல் டூல் பாக்ஸ் இப்போது ஒரு புது ஃபைலில் நான் போடும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்கிறது மூணு ஒன்று ப்ரஷ்ஷு இன்னொன்று ஸ்மஜ் ப்ரஷ்ஷு அடுத்து எரேசர் அதுக்கு அடுத்து கலர்ஸ் இது எல்லாமே கலந்தது தான் வந்து நிறைய இருக்கு இதில் இந்த ஸ்மஜ் டூலும் ப்ரஷ்ஷு எரேசர்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை நாம் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம் அதனுடைய ஃப்ளூ இந்த ஒப்பாசிட்டி இந்த மூடு லேயரில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூடு இது எல்லாமே தான் வந்து என்ன பண்ணிடுது விஷயங்களை மாற்றுது டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா
அந்த படத்துடைய ஒரு டிஜிட்டலைஸ் வடிவம் தான் இது இது ஓரளவுக்கான டிஜிட்டல் தான் இது இன்னும் கூட ரொம்ப நேரம் செலவழித்து திரும்பவும் நாம் ப்ரஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது கரெக்டாக அந்த வடிவத்துக்கு திரும்பவும் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாம் அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது திரும்பவும் அந்த ப்ரொசீஜருக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நாம் இதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கோ அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே திரும்பவும் இன்னொரு தடவை கண்டினியூட்டி பண்ணணும் அப்போ இந்த படம் இன்னும் மெருகு ஏறும் அப்போது மெருகு ஏறக்கூடிய விஷயங்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்து செய்கிறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இந்த வீடியோவில் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்குடைய பல்வேறு பரிணாமங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போது இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஸ்மஜ் ரெண்டாவது ப்ரஷ் மூணாவது எரேசர் இந்த மூணும் அது போக லேயரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லேயராக நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது போக ப்ரஷ் டூல் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரஷ்ஷை ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய நிறைய ப்ரஷ்ஷஸ் இங்கே இருக்குது இதில் ஸ்பெஷலைஸாக நான் சில ப்ரஷ்ஷஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோக்களில் டவுன்லோடு தரேன் அதே போக இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரஷ்ஷுங்களை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கறக்குறோம் ஓகே இதுக்கு அடுத்து வேறு ஏதாவது பர்சனலைஸாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா ஆமாம் நாம் சில சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் ஒன்று ரீபெயிண்ட் மை இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீபெயிண்ட் மை இமேஜ் இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் ஆன்லைனில் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இந்த ரீபெயிண்ட் மை இமேஜ் இந்த வெர்ஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோக்களை போட ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே போல் வேறு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா டோபாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இருக்கும் டோபாஸ் இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து டோபாஸை பற்றின வீடியோக்களை நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் டோபாஸ் பண்டல் ஓகே டோபாஸ் பண்டல் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்லையும் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள் டோபாஸை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டோபாஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாதுங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க டோபாஸுக்கு அடுத்து தேவைப்படுறது என்ன அப்படின்னா நீட் இமேஜ் இதை பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோ போடலாம் கூட நீட் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இதுவும் தேவை நம்ம இதை பயன்படுத்த போகிறதில்ல பட் இதுவும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்தி பாருங்கள் இதுக்கான நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் கூட ஆன்லைனில் கிடைக்கிது இப்போது இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படிலாம் ப்ரஷ்ஷை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கறக்கலாம் இந்த வீடியோவில் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்க்கு எது முக்கியமானதாக இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்து எப்படி பயணிக்க போகிறத பற்றி மட்டும்தான் விரிவாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் இதனுடைய அடிப்படைகளை புரியாமல் நம்ம டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கை த போக முடியாது எனவே அடுத்த வீடியோவில் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கான சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்க்கறக்குறோம் வணக்கம்